La Via del Ritorno è un documentario di inchiesta che è, sta- è nato ed è stato sviluppato all'interno del Centro di Giornalismo Permanente, un collettivo di giornalisti freelance che è nato a Roma circa due anni fa. È stato, il lavoro è stato finalista della decima edizione del premio Roberto Morrione ed è stato diffuso su Rai News 24 a fine novembre. Diciamo che le tematiche principali dell'inchiesta eh, ruotano tutte attorno alla questione migratoria tra Italia e Tunisia eh, noi cerchiamo di fissare un punto preciso di questa ripresa di scambi molto molto proficui tra il governo italiano e quello tunisino nell'estate del 2020 che rappresenta un momento, eh, un momento di un picco di sbarco eh, di cittadini tunisini sulle coste di Lampedusa questo porta il ministro degli esteri Luigi Di Maio, la ministra degli interni Luciana Lamorgese a recarsi direttamente a Tunisi per incontrare i loro omologhi in Tunisia e il presidente della Repubblica Kais Sayed. Eh, questo porta a, a uno scambio di note verbali e a un finanziamento di 8 milioni di euro eh, a favore del governo tunisino e della Guardia Costiera tunisina in particolare in cambio del ripristino dei, dei cosiddetti rimpatri. Eh, ricordiamo che la Tunisia è uno dei paesi che si dimostra... Ehm, più disponibile insomma a, a procedere con le procedure di espulsione dall'Italia alla Tunisia questo è un rapporto che va avanti dal 1998 e nel 2011 eh, con l'inizio della rivoluzione del 2000, con la rivoluzione dei Gelsomini della cosiddetta rivoluzione dei Gelsomini in Tunisia eh, vengono adottate le cosiddette procedure semplificate queste eh, vanno avanti fino appunto al 2020 che eh, da una parte eh, coincide con il periodo pandemico, quindi nei primi sei mesi del 2020 non c'è un, um, eh, le partenze si sono bloccate, riprendono nell'estate del 2020, ma riprendono con, eh, con un picco, appunto, come, come dicevo prima, eh, perché la Tunisia nel frattempo, dal 2011 a oggi, ha... Um, eh, sta vivendo una fortissima crisi economica e sociale. Quello eh, di cui andremo anche... Queste, queste sono le tematiche di cui andremo a parlare eh, relativamente al documentario e anche rispetto a delle storie particolari che abbiamo eh, raccolto eh, stando in Tunisia a giugno, in particolare di Abderrazek e Amdi, che sono due delle persone che sono state insomma, ehm, respinte, espulse dall'Italia alla Tunisia nel corso del 2020. A questa sociale che ha portato a, eh, Abderrazek in particolare a partire ma, ma anche Amdi, eh, quello di cui parleremo venerdì eh, parleremo anche di, ehm, della crisi istituzionale e politica che sta interessando il paese insomma da, da invece dall'estate del 2021 dal 25 luglio in particolare lo faremo anche con il deputato tunisino Majdi Carbai eletto in Italia e questa sarà un'occasione di confronto anche con ehm, Ariana Poletti un'altra eh, giornalista freelance che vive qui a Tunisi, parleremo anche insomma di questi, di questi nuovi aspetti, di queste nuove crisi che stanno interessando il paese oggi. Eh, ricordiamo che il Presidente della Repubblica, Kais Sayed, il 25 luglio scorso ha applicato l'articolo 80 della Costituzione ehm, sulla scia di una violenta crisi economica e politica che stava interessando il paese eh, da almeno un anno e questo ha portato il allo scioglimento, al congelamento del Parlamento, eh, al, allo scioglimento del governo e ehm, ad adottare un, eh, e a, e a un'iniziativa di governo, scusate, un'iniziativa di governo del Presidente della Repubblica Kais Said a governare attraverso decreti presidenziali. Questo l'ha fatto il 22 settembre scorso. Ora, questa settimana eh, abbiamo avuto importanti novità qui in Tunisia ehm, che sono nell'ordine eh, delle consultazioni popolari che verranno fatte all'inizio del prossimo anno un nuovo referendum costituzionale il 25 luglio 2022 e nuove elezioni presidenziali il 17 dicembre eh, del 2022, che è l'anniversario dell'immolazione di Mohamed Bozizi, che, di, che diede insomma inizio alla rivoluzione del 2011. Questi aspetti eh, sono da tenere tutti assieme, la crisi economica, la crisi sociale, la crisi politica e istituzionale, cos- e solo in questo modo, diciamo, eh, riusciamo ad avere un quadro abbastanza completo e definito eh, su cosa è la Tunisia oggi e questo speriamo anche di rilasciare nell'incontro di venerdì.